नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन समग्रक्षी अर्थशास्त्र हाँ दुसर विभाग के लिए प्रकरण मधे वार्षिक परीक्षे को प्रश्न आती घेना आहोत क्या बयाचा विद्यार्थी मित्र कमेंट मधे संगित हो सर तुम्हें चांगले वीडियो बनवता है परंतु मार्च दोन हजार एकोनीसमें को प्रश्न विचार जी तो प्रश्न आम लवकर लवकर संगावे जेनेकर आम अभ्यास कराला सोप जाए कि अभ्यास करता है वे जास्त मिले मनु दोन हजार एकोनीसमें को प्रश्न विचार जी क्या प्रश्न की महति दी लवकर सदर्भत वीडियो तैयार करना आहोत परंतु विद्यार्थी मित्रों माला अभी एक विनंती है कि हे वीडियो तुम्हारेपर्यंत जर पोचले परंतु अे बरेचे विद्यार्थी अजू बाकी कि जैसेपर्यंत हे वीडियो पोचले नहीं चार पांच महीनपसन ये वीडियो मी बनले परंतु पाइजे तवड़ा विद्यार्थ्यापर्यंत पोचले नहीं एक सात से आठ से विद्यार्थी सब्सक्राइब के लिए दिता है माला तो एवडे लाखों विद्यार्थी परीक्षा देना है तो या विद्यापर्यंत प्रत्येकापर्यंत ये महति जाए तुम्हारा ही वीडियो समझने नर तुम्हार ग्रुप में तुम्हार आजूबाजू विद्यार्थ्यापर्यंत देखी ये प्रश्न पाठने काम आता तुम्हारा कराए हि महति तुम्हारा विनामूल्य कुछ प्रकार के पैसे न घता तुम्हारे पोचते तुम्हारा फक्त अपने मित्रांपर्त पोचने काम कराएं अभी महति लवकर तुम्हारा कुछ उपलब्ध होत नहीं परंतु तुम्हारेपर्यंत जर कु आल तो ती दुसरपर्यंत देखी पोचने काम कराव किपर्यंत देखी पोचवे अभी एक मजी नम्र विनंती है आ चैनल सब्सक्राइब कराएल पसरू ना जेनेकर नवीन वीडियो टाकला कि तुम्हारा लगे नोटिफिकेसन तुम्हार मोबाइल में तुम्हारा तो वीडियो पता हे सब्सक्राइब करण पेखी फार महत्वाचार तुम्हें सब्सक्राइब कर फ्त वीडियो पहात आल तो चांगला है परंतु सब्सक्राइब के नवीन वीडियो तुम्हारा लवकर लवकर पहा मिलते मनु सब्सक्राइब कराएं विसरू ना और अपने मित्रांदी सब्सक्राइब करूँ घया अपने ग्रुप बनवा अपने ग्रुप जो हमें तो पाठवा और डिस्कशन करा थोड़ी चर्चा करा जेनेकर तुम्हार चर्चा के तुम्हारा जास्त समझेल लक्षा पे जेवे मैं संगत जरी तुम्हारे पोचत नसेल तो तुम्हें चर्चा के बरीच महति तुम्हारा मिलू शकते ठीक है तो चला सुरू करू आज आप दुसरा विभाग समग्रक्षी अर्थशास्त्रा की ओख हम पहले प्रकरण समग्रक्षी अर्थशास्त्रा की ओख हा प्रकरण आतापर्यंत एच एस सी बोर्डाला को प्रश्न विचार है महति पे प्रथमत कि गुणा प्रकरण है तीन महति पाऊ विद्यार्थी मित्रों प्रकरण एक आठ मार्का वार्षिक परीक्षे विचार जो आठ मार्का को प्रश्न विचार जता है तो दोन मार्का व्याख्या कि कारण यापैकी कुछ एक प्रश्न दोन ही ये नहीं दोगापैकी कुछ एक प्रश्न आना है पुनः दोन गुणा एक फरक विचार जो पिका फरक मात्र दर वर्षी विचार आए मनु फरक तुम्हारा एक आना चाहिए य प्रकरण वे लक्षण चार गुणा थोड़क उत्तर ज्यादा एक प्रश्न आतो हा पन दरवर्षी विचार है मन थोड़क उत्तरे देखी हा प्रकरण करूँ ठेवा लगन है ये फक्त तीन आने एक चार चार प्रश्न तुम्हारा हा प्रकरण करावे लगन आखी एक महत्व की गोष विद्यार्थी मित्र मैं तुम्हारा संगा मैं ये संगत कि चार प्रकार के प्रश्न तुम्हारा कराए यहाँ अर्थ बाकी जो करू ना समाज संग तुम्हारा प्रथमत ये प्रश्न करूँ ठेवा ये प्रश्न जार तुम्हें बाकी के प्रश्न कराएल हरकत नहीं कि के लिए पाजे प्रथम प्र प्रेफरन्स तुम्हें हा प्रकरण हा प्रश्न दया जे मैं आत्ता तुम्हारा संगत कि हा प्रकरण आतापर्यंत अश्न यून गे हाच प्रकार के प्रश्न यून गे तो आत्ता ही प्रकार के यू शकत एक अपन गेस के लिए महति है कि 
त्याचे एक अंदाज घेतलेला आहे आपण की असे प्रश्न येऊ शकतात याचा अर्थ त्याची तील असाही होत नाही काही वेळेस परीक्षेच्या क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट चेंज केला तर वेगळे देखील प्रश्न येतील त्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे परंतु हे प्रश्न आधी करा व्याख्या कारणे फरक थोडक्यात उतरे याच्यामध्ये जेवढे प्रश्न असेल तेवढे सगळे क्लिअर करून ठेवा जेणेकरून त्यामधले पडले तर काही प्रॉब्लेम येणारच नाही पण एखाद वेळेस नाईन्टी पर्सेंट असं होणार नाही परंतु जर टेन पर्सेंटमध्ये शक्यता एखाद दोन प्रश्न बदलले तर तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून ते पण प्रश्न करायला काही हरकत नाही परंतु प्रेफरन्स याला देणं गरजेचं आहे ठीक आहे तर चला पाहूयात आता प्रत्यक्षात कोणते प्रश्न आतापर्यंत विचारले मी इथं सांगतोय तुम्हाला दोन मार्काची व्याख्या किंवा कारणं विचारलं जाईल दोन मार्काचा फरक विचारला जाईल चार मार्काच्या थोडक्यात उत्तराचा प्रश्न विचारला जाईल पण प्रत्यक्षात तसं विचारण्यात आलेलं आहे का हे पण तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे म्हणून आपण प्रत्यक्षात ते प्रश्न अभ्यासत असतो चला प्रश्न पाहूयात पहा दोन मार्कासाठी मी सांगितले व्याख्या विचारली जाते तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की मार्च दोन हजार चौदामध्ये व्याख्या विचारली होती मार्च पंधरामध्ये देखील व्याख्या विचारली सोळालाही व्याख्या विचारली पण सतरा आणि अठरा ह्या दोन वर्षांमध्ये पाठीमागच्या दोन वर्षांमध्ये व्याख्याऐवजी कारणामध्ये प्रश्न विचारला जाते म्हणजे कारण पण विचारायला सुरुवात झालेली मग आता पुन्हा थोडं फॉर्मॅट चेंज करून व्याख्या विचारायला सुरुवात झाली तर व्याख्या पण येऊ शकेल आणि नाही फॉर्मॅट चेंज केला त्यांनी तर कारणच आहे तशी फॉलो केली जातील म्हणून व्याख्या आणि कारणं तुम्हाला या प्रकरणावरती करावी लागतील त्यानंतर मी सांगितलं एक फरक दरवर्षी विचारला गेलेला आहे या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मार्च चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा दरवर्षी एक फरक आहे आणि कोणता फरक आहे हे आता हे मी वाचून तुम्हाला या ठिकाणी दाखवत नाही तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून व्हिडिओ थांबवून कोणते प्रश्न होते ते पाहू शकता किंवा तुमच्याकडं तुमच्याजवळ प्रश्नपत्रिका असतील तर त्याही समोर घेऊन तुम्ही पाहू शकताय त्या प्रश्न पत्रिकांमध्ये देखील फरक तुम्ही शोधू शकता ह्या प्रकरणावरती आलेला होतं की नाही मला ह्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची की फरक विचारला जातो आहे तर तुम्ही हे फरक ह्या प्रकरणातले करणं गरजेचं आहे त्यानंतर तिसरा एक प्रश्न कंपल्सरी या प्रकरणावरती येतो तो म्हणजे थोडक्यात उत्तर द्या पहा तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसते मार्च चौदा पंधरा सोळा सतरा आणि अठरा ह्या प्रत्येक वर्षात थोडक्यात उत्तरे द्या यावरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे मग ह्या वर्षी कोणते प्रश्न येतील थोडक्यात उत्तरांमध्ये हे पण मी तुम्हाला नंतर जेव्हा प्रकरण व्हायचं आपण हे प्रश्न पाहू त्यावेळेस तुम्हाला सांगेलच पण आता नेक्स्ट पुढचे प्रकरण बनवायचे की पहिल्या प्रकरणापासून प्रश्न द्यायचे असा माझ्या मनामध्ये थोडा विचार चालू आहे जर वेळ मिळाला तर आपण लगेचच पहिल्या प्रकरणापासून कोणते प्रश्न करायचे आहेत तुम्हाला ह्या दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेसाठी ते व्हिडिओ टाकायला सुरुवात करूया जेणेकरून तुम्ही ते अभ्यासायला सुरुवात कराल परंतु त्याआधी मला तुमच्याकडून जास्त सबस्क्राईब येणं गरजेचं आहे तुम्ही तुमचे मित्रांकडून त्यांच्याकडून सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब वाढवणं गरजेचं आहे तेवढं फक्त तुम्हाला काम करायचे बाकी काही करण्याची गरज नाही तुम्हाला आवश्यक असणारे सर्व प्रश्न देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो याचा अर्थ ह्या प्रकरणावरती तुम्हाला व्याख्या कारणे दोन मार्कासाठी विचारले जातात म्हणून ते दोन प्रश्न करून ठेवा फरक फरक जेवढे असतील तेवढे सगळे फरक व्यवस्थित अभ्यासा व्यवस्थित त्याची माहिती घ्या पाठ करून ठेवा काही करा परंतु फरक आल्यानंतर लिहिणं लिहिता येणं गरजेचंच आहे लिहिलंच पाहिजे आणि थोडक्यात उत्तरामध्ये चार गुणांचा एक प्रश्न ह्या प्रकरणावरती आहे फार काही ह्या प्रकरणामध्ये माहिती नाही समग्र लक्ष अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्य आहे इतिहास आहे अभ्यास आणि व्याप्ती आहे आणि फरक आहे हे चार पॉईंट फक्त या प्रकरणावरती आहेत हे जर तुम्ही क्लिअर असतील तर याच्या बाहेरचं कुठलं हे चार मार्कात थोडक्यात उत्तरामध्ये प्रश्न येत नाही म्हणून हे चार प्रश्न तुमचे क्लिअर असणं गरजेचं आहे ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो ह्या प्रकरणामधील कुठले प्रश्न करायचे याची माहिती तुम्हाला समजली असेल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या प्रकरणातील प्रश्नांवरती अभ्यास करूया 